ಹೆಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ವಿ ಕನ್ನಾಳ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಹನುಮಂತ್ ಶಿರಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇವರು ನಿಬಂಧವನ್ನ ಬರೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಂತ ಅವರಿಂದನೇ ಆಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನೀಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಸುಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಡಾಲಕ್ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಿ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತದನಂತರ ಐ ಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಒಂದ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಎ ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಎ ಸಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಕಾರಣಾಂತಗಳಿಂದ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸೆಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗ್ರವಾದ್ನ ಆಡಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದು ಸೊ ಅದು ಅಪ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಆಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೈ ಕಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ ನನಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಐದಾರು ಕೆ ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ ಮೈಸೂರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜಯನಗರ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಗವಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾಗನೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಬಿ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನನಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಓದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತದನಂತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್
ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿರ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ್ತಾರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಡೆದ ಹೋದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಾಗಲೇ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅದ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂದಿಂದು ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಮುನ್ನೋಡಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೈಸೂರು ಇದು ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಓವರ್ಆಲ್ ಒಂದ್ಕೊಂದ್ 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 ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗಾಗಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ 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 ನೆನ್ಪು ಹಿಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರೈತಾಕೆ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ರೈತರ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡಂತೆ ತನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಪೋಸ್ ಆಯ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಒಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ವೈ ಪರ್ಸನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೈ ವೈ ಆಸ್ ಅ ಮೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದ ಆಗಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋತ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ತ ಗೋಲ ಅನ್ನೋಂಗ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತ್ಕೊಂತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಲವ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಐ ಗಿವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದನೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ತನನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಂಗೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರಬೇಕು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಸೇಮ್ ವೆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜಂಟಿಮ್ಯಾನ್ ತರ ಇರೋರು ಓದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾರು ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ದಾರು ಕೈ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾವ್ ಮೂರ್ ಜನ ಅಥವಾ ನಾಲ್ ಜನ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬರ್ದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದಾಗಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಂತು ಒಂದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಲೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆಲ್ ಅವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೇ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಆತರ
ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ ಸತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೌದೌದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜಾಬ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತೋರ್ತಿರ್ತಾರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲೇಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಏನೋ ನಾವು ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸಿರ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಡೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ನಾವು ಎದ್ದು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಡೇನೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಬರ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಬಟ್ ಬರೆಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಯನ್ ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಏಟೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋ ನನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವರು ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಳಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೃಣಾಲ್ ಅದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬರೀ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಯನ್ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ತಿಂಗ್ ನನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ನಾನು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರಿಬೇಕ ಬರದ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಓದೋಡ್ಬೋರು ಏನಂತಾರೆ
ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಆಗ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬೇಕದು ನಾನು ಓದಬೇಕು ಫೈರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೈರ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲ ಅದ ಆ ಜೀಲ್ ಬೇಕು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಡೈಲಿ ಅದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಓದ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಬರದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಟ್ ಹಾಕಿರುತ್ತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಯಾರ ಈ ತರ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಂದೊಂದು ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಬರದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬರೀ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆರಿಂದ ಏಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕುಂಬಜ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯು ಫಾರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಂ ಫಾರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಿಹಾರ್ ಈ ತರದ ಒಂದ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಇಶ್ಯು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಹೌದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ ತ್ರೀ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇದು ಸಮೋ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ರೈಟ್ ವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಟ್ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಐವತ್ತು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಐದ್ನೂರ್ ಬರ್ದೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಮಾಸ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ನೋಟ್ ಟೂ ಬಂತು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಬಂತು ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ತ್ರೀ ಏಟಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಯ್ತು ಅದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಟೋಟಲಿ ಅ
ರೈಟ್ ನೌ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಟ್ ನಾನು ಓದಿದ ನಾಲೆಜ್ ಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ವೆನ್ ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಈಗ ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ಬರದಾಗ ಕೆ ಎಸ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರದಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದಾಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ವರ್ಷ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕುಂತು ಉಪವಾಸ ತಗರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮಂದಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡುದು ಸಂಬಂಧಿಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಏನೇನೋ ಆಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ಜೀವ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಜನ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅವರ್ಡ್ ಅವರೇಜ್ ಒಂದ್ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಜನ ಎರಡ್ ನೂರ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಅದ್ರ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಆ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಾಳ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆ ಜಾಬ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ನೋಡಂತ ಯಾವ್ದು ಹಿಂಗಂತೂ ಇದು ಸಿಂಧುತ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅದೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು ತಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದು ತೆಳಗಡೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ತೆಳಗಡೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದರ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಇಯರ್ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ದಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುದು ಒಂದ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಒನ್ ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಅದೊಂದಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಕವರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಷ್ಟೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋರ್ಗಂತೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗೀಚ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎ ಬರೋದು ಎಲ್ ಬರೋದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರೋದು ವಾಯ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಊಹಿಸ್ಬೋದು ವಿಜಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗಂತೂ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಇದೆ ಫ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕೋತಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎದ್ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಎಸ್ ಎದ್ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮೇನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಹೌ ವಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫ್ಲಡ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ವಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಬಂತು ವೈ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅದು ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ವಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಡ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ಲಡ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕನಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಏನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೊಲಾಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಟರ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ ಸಮ್ರಿ ಸೊ ಈ ಅಗದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ ತರನ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಮೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಎಸ್ ಎ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಒಂದ್ ಸತಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಟ್ ಈಸ್ ವುಮನ್
ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬರಲ್ಲ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ ವರ್ಕ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಐದರ್ ಸಮ್ರಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಜನ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಮನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಫೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಮನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ ಅದ್ರಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇ ಆರ್ ಎನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವೇದಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಮನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ನಾನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಉಮನ್ ಅನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಮನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಇದ್ರಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಉಮನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತದನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಉಮನ್ ಇಷ್ಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಡಾಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೀಕಿಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎಕನಾಮಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪಾಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಯುವನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಇದೆ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವುಮನ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ವುಮನ್ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಗಳ ಇರ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ವುಮನ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾ
ಮೇನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಕೇಳಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಹೌ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರ 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 ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವ್ರದೇ ಆದ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬರೀ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೋಡ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ಲಿ ಅವ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಬರೀಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ ಮೂರ್ಖತನ ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ನಾನು ಓದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವೊಂದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಲ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು ಆ ತರ ಹಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಬ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂತ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬರೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ಓದಿರ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಾಕ್ ಹೋದಾಗ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಬರ್ಲಾಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಂಚೆ ಬರೀತಿದ್ರು ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡಿ ಹೇಳ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ನ್ ಡೈಲಿ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಬರೀ ಬರಿತಿದ್ದ ಅದೆಷ್ಟು ಬರಿತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ರೂಮ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹಂಗೆ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಬರೋಕಾಗಲ್ಲ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡೇ ಬರ್ರಿ ಮಾಡದೆ ಬರ್ರಿ ಅಥವಾ ಓದಿದ್ದನ್ನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕದು ಮೇನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತೇವೆ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ತಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ ಕುಂತಾಗ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇ 
ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ ಸೀಟ್ ಇದು ಹಾಳು ಮೂಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಐ ಬಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಂದು ಇವಾಗ ಈ ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಂದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲಕರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು ಬಸವಣ್ಣ ಯಾರು ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಅವರು ದಲಿತರ ಅಪ್ಲಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅದ್ರೊಳಗ ಆ ಕಾಷ್ಟದ ಮೆಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಡುವಾಳರ ಮಾಚಯ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರು ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪುರಂದರ ದಾಸ ಯಾರು ಕನಕದಾಸ ಯಾರು ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳು ಆಮೇಲೆ ರನ್ನ ಪಂಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರನ್ನ ಬರದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಪಂಪ ಬರದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದು ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫೈವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಸರ್ದಾರ್ ಅದು ಯಾರು ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಬಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ದನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೈ ವರ್ಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನೋ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಬಂದ್ರೂಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಟ್ರೆಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದಾನ್ ಇವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅದರ್ ದಾನ್ ಇವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದರ್ ದಾನ್ ಇವರ್ ಜಾಬ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ಔರಂಗೇಬು ಮೊಘಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಏನೋ ನಾವು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ತಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂ
ಈ ಸತಿ ಅವರೇ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ನರ್ವಸ್ ಬಿ ಕೂಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ತಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ಬರೆದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರಿವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಜುವಲಿ ಅದೇ ಜಿಯೋಲಜಿ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೌಂಟೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ನನ್ಗಂತೂ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟ್ ಚಂದ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಅಲೋಕ್ ರಂಜನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗೂ ಯಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಮೇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಸೇರ ಒಂದ್ ದಪ್ಪ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸತಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಡಿಫರೆ ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ನಾನು ಓದ್ಲಾಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅವರ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಐ ಟುಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ತೆಗೆದು ಸಿ ಸ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ಹಿಂದಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆದ್ರೂ ಪ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ಲೇ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬರೀ ನ್ಯೂಮರೋಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಡಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್
ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದೇ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೇ ಬೇರೆ ಈಗ ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಐ ಎಸ್ ಓದಿದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಎಫ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಏನಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಯೂಶಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ದೊರಕತನೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆಂತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಓದಿ ಒಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ತೋಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಜಂಪಿನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋತ್ ಬಂದದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಗರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಓದ್ಕೋತ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಕ್ರೋನಿಕಲ್ ಆಡ್ಬೇಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆನ್ಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ತೋರಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಓದೋದು ಅದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದೇ ವ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗ್ ನಾವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಕ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ನೈನ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಟಾ
ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ ಆ ತಾವು ಆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದಾ ಸರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಯುಶಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಮಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಾನೆ ಅವಾಗ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಹುಡುಗರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಬುಕ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದು ಅವ್ರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಕನಾಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಂಕರ್ ಐ ಎಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವರು ಶಂಕರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವ್ರದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅದ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಡಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂರು ಎನ್ಸೈಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತೂ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಎಕನಾಮಿ ಆಯ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೌದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓಶನೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲೈಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಅದೇ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಲಾಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತೂ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಓದ್ಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ತರದ್ದು ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿತು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಶಲ
ಒಳ್ಳೆಯದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ವೇ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಈ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್ ಹೌದು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಓದೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸದ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಾಸದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ವೆನ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿದಿನ್ ದಾಟ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಿಕಪ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತರೆ ಆ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಐದರ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಐದರ ಟೀ ಕಾಫಿ ಐದರ್ ನಥಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದೂವರೆ ಇಂದ ಎರಡು ತಾಸು ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗ ಒಂದು ನಲವತ್ ಪೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಓದುವ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದುಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಓದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂದು ಓದುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರಾಬ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ದಾಗ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ತಾ 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 ತೊಂಬತ್ ತೊಂಬತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗ ಅವ್ನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ನಾವು ಬರೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಓದಿ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ
ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಯು ಹಣ ಕ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೌದು ಅವರು ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓದಿ ಅವರನ್ನ ಹಸಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಓದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಸರ್ ಅನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ದೇ ಆರ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಅನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಅದೇ ಓದುಗರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ಆಪ್ ಇಂದ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ತಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡೋಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಸಹ ಆಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್